ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി രണ്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കാം ഒന്നാമത്തത് അടുത്തത് ആനിമേഷൻ നൽകാം ആനിമേഷൻ നൽകാം ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചിത്രം ചേർത്തായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രം കൂടി ചേർത്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ നോക്കാം നമ്മുടെ ഫയൽ എടുക്കുന്നു ഫയൽ ഇത് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഇത് നമ്മൾക്ക് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹാങ് ആകാനും ഒക്കെ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫയൽ സേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഇത് നമുക്ക് പേര് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം പോളിമേഴ്സ് ഇൻട്രോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇൻട്രോ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡർ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇനിയും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ലൈഡിനകത്ത് ന്യൂ സ്ലൈഡ് അല്ലെ കൺട്രോൾ എമ്മും കൂടെ അടിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം ന്യൂ സ്ലൈഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അവിടുത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം പോയി ഇവിടെ പുതിയ വൈറ്റ് സാധനമാണ് കിട്ടിയത് അത് മതി ഇപ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ കിട്ടണം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് എടുത്താൽ അതുപോലെ രണ്ട് സ്ലൈഡുകൾ കിട്ടും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഹെഡിങ് ഒക്കെ അതുപോലെ ഈ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാം അതുപോലെ നിർത്തണം ഈ പിക്ചർ മാത്രം ചിലപ്പോൾ മാറ്റിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പുതിയൊരു സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്നല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പിക്ചർ ബോൾ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ലഗോ ബ്ലോക്സ് ഡോട്ട് പി എൽ ജെ പി ജി യൂസ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പിക്ചറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് പിക്ചർ തന്നെ എടുക്കാം അതിൽ ഫോൾഡറിനകത്ത് ഇമേജസിനകത്ത് ബോൾ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നുള്ള പിക്ചർ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പം തൽക്കാലം ഈ ഒരു രീതിയിലോട്ടിരിക്കട്ടെ ഇനിയും രണ്ടാമത്തേത് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറി ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ക്ലിക്ക് സെലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലെഗോ ബ്ലോക്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ചിലപ്പം കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല എന്തായാലും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ പുതിയ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നമുക്കായി അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ തന്നെ നമുക്ക് പിക്ചറിന് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ നീല ബട്ടൺസ് ആയിരിക്കും സൈഡിലുള്ളത് അത് സൈസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇനിയും അതിനെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി ഓറഞ്ച് കളറായി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒന്ന് തിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഇത് തിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒന്നുകൂടെ ഞെക്കി ഇതിൻ്റെ കളർ ഓറഞ്ച് ആകുന്നവരെ ആക്കുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞെക്കി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞെക്കി അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഞെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് കളറായി പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ടേൺ ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറും ആഡ് ചെയ്തു പൊസിഷനൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കാം ഇനിയും
കരുതുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം ഈ വൈ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ പിക്ചറിന് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് ഇതിന് ആ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇംപ്രസിലേക്ക് പിക്ചറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത പിക്ചറുകളാണ് ഈ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഞാനൊന്ന് ബ്ലാക്ക് ആക്കി നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നണ്ണുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കളർ കൊടുത്തിട്ട് കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കണ്ടില്ലേ കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറി ഇതിനെല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള പിക്ചർ ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത പിക്ചറുകളാണ് നല്ലത് കളർ എന്നുള്ളത് നണ്ണാക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആവും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിനൊരു പിക്ചർ തന്നെ കൊടുക്കാനൊരു സ്റ്റൈലി പാടില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഹെഡിങ് കൂടെ കൊടുക്കണം ഫെമിലിയർ വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഫെമിലിയർ വൺസ് എന്നൊരു ഒരു ഹെഡിങ് കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ പഴയ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത പോലെയുള്ള ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ബോൾഡാക്കാം അതിൻ്റെ സൈസ് ഇച്ചിരി കൂട്ടാം സൈസ് കൂട്ടാൻ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ കീയും ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പീടെ വല സൈഡിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ കീയ് അതായത് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടാം ഞാൻ കൺട്രോൾ കീയും ആ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റും കൂടെ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ പോയി ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫെമിലിയർ വൺസ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പോളിമേഴ്സിൻ്റെ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു വരയോടെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ലൈൻ ടൂളുണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ലൈൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വരയോടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്റ്റൈലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ പിന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിനെ ബോളിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പിക്ചറിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് വെക്കാം റെഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ മനോഹരമാക്കാൻ എന്ത് മാർഗവും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഈ പിക്ചർ ഈ ലൈനിനെ തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ ആരോ ഉണ്ട് ആരോ കീ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് രസത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വെക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആരോ കീ വെക്കാം കാര്യമില്ല പിന്നെ ചുമ്മാ രസത്തിന് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരോ കീ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഇപ്പം ആരോ കീയിലെയും പല ഹെഡുകളുണ്ട് ആരോയുടെ സർക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ സർക്കിളാക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിഴുത്ത് കൂട്ടാം കളർ കൂട്ടാം എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർമാറ്റിങ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ഇതിന് ഇവിടെ തന്നെ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലല്ലേ ശരി അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ ആക്കാം ഓക്കെ റെഡി ഇപ്പം ഇമേജ് ഇൻസേർട്ടായി ഇമേജ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിലും ഈ നമ്മൾ പുതിയ രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വെളിയിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനു ശേഷം വേണം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വരണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ര ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് സാധനം വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് കയറി വരണമെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് ബ്രിങ്ക് ടു ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിങ്ക് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള ഓപ